स्मार्ट ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सर्वे मित्रों स्वागत है मित्रों आज आप फर्स्ट एड कोर्स में पार्ट टू जोशू प्राथमिक सार संपूर्ण कोर्स एम पार्ट टू ए पहला मित्रों जो ते अपने अगौनो जो वीडियो पार्ट वन मूकेलो तो जरूर थी जो नाखो पी आज एट तक मजा आश अरे हाँ मित्रों अपनी जो यूट्यूब चैनल ने हज तब सब्सक्राइब नहीं करी तो जरूर थी सब्सक्राइब कर नाखो अब चलो हम शुरू करिए प्राथमिक सार संपूर्ण कोर्स पार्ट टू बेभान अवस्था एट कि बेसुद्धि मूर्छा अथवा तो आघात चलो जो है तो कि दर्दी मगज तथा ज्ञान तंतु सामान्य क्रियाओं में अवरोध आए तो दर्दी घनी भान गुम दे जेने बेभान अवस्था कहे आम बेभान अवस्था कारणों आ प्रकार होम के मथा में वगवा हार्ड एटेक आवा स्ट्रोक आवा श्वास अवरोध थवा खेच आवा कोईपण प्रकार आघात लगवा झेर चढ़वा डायाबिटीस कारण आ सीवाय घा शारीरिक रोगों अंतिम तबक्काओ में दर्दी बेभान थता हो तबक्काओ अर्ध बेभान अवस्था जेमा दर्दी थोड़ा भान में हो पर पूछा प्रश्न अर्धा अर्धा एट आडा अवड़ा जवाब आपे घी वे नाड़ी धबकारा तथा श्वसन क्रिया मंद चालती हो दर्दी धीरे धीरे वु बेभान अवस्था में सरके दर्दी जवाब आप नाड़ी वु मंद के घनी वु तीव्र अनियमित आए थे श्वास धीरो के उतावड़ो अनियमित थे शरीर घनी ठंड पड़ी जाए कपड़ा में जाड़ो पेशाब थी जाए चेहरो फीको पड़ी जाए अवस्था में आधु अर्ध बेभान अवस्था में आतंक हो बेभान दर्दी की सार कई रीतना करवा तो कि दर्दी ने आरामदायक परिस्थिति में गोटवी कपड़ा ढीला कर मथु एक पड़खे राख जो दर्दी ने श्वास रूंधा तो नहीं ध्यान राखव जरूर पड़े तो कृत्रिम श्वासोश्वास आप दर्दी ने बीजी कोई गंभीर इजा थी नहीं ने तपास करने रक्तस्त्र तो हो तो बंद करने फ्रेक्चर थो तो लगत हो तो भाग ने खपाटिया वे टेको आप स्थिर करने शरीर ठंड पड़ी गयु हो तो धाबड़ो ओढ़ाड़व गरम पानी की कोथड़ी के बॉटल वे शेक करव जो दर्दी ने आरामदायक परिस्थिति में हॉस्पिटल लई जवा व्यवस्था करने दर्दी मो वाटे कहीं आप नहीं परंतु भान में आए तो पेट में कई इजा थी नहीं तो चकासी पा पी चा कॉफी आप दर्दी ने खेच आती हो तो मोढ़ा में कपड़ू अथवा तो रूमाल के पोची वस्तु गोठी देवी जे दात तथा जीभनी इजाओं ने निवारी शक आ वस्तु करने बेभान दर्दी की सार वाय आए खेच आए अथवा तो फेफरू जैसे कहवा मगज में थता विद्युतीय तरंगों फेरफार थे कारण व्यक्ति ने वाय के खेच आए थे जेना लक्षणों में व्यक्ति न आखू शरीर खेचाय हाथ पर खेचाई जाए शरीर अक्कड़ थी जाए घना रोकवा प्रयत्न करे छता अटके नहीं बेभान थी जवाय डोला उपर चढ़ी जाए मोढ़ा में फीण आ जाए दात जोर थी भिसाई जाए घनी जीप चकदाई जाए कि कपड़ा में पेशाब थी जाए वाय ना हूम एक थी बे मिनिट चा पीछे दर्दी शांत थी जाए घनी त्यार दर्दी शरीर में कड़तर थाय दर्दी थोड़ा समय अर्ध बेभान अवस्था में रही सके घना दर्दीओ ने हूमला आता पहला आँखें अंधारा आए चक्कर आए आँखों सामें लाल पीला कूड़ाला देखाय देखाता होतु हो लगे काम करता हो दरमियान वाय आए तो घनी दर्दी ने दाजी जाना के वगी जाना किस्साओं बनता हो आज की आए तेरे घना वय आता पहला अणसार आ जो होने आरामदायक परिस्थिति में सूड़ा दो वाय हूमला में घनी कपड़ा में पेशाब थी जाए कि जीभ चकदाई जाए तव हो 
હવે શું કરવાનું છે તો કે દર્દીને પડખા ફેર સુડાવવાનો છે મોટામાં રૂમાલ જેવી પોચી વસ્તુઓ ભરાવો જેથી જીભ ચકડાય નહીં દર્દીને વાગી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો હુમલાઓ વધારે રહે તો દર્દીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવા જોઈએ શું કરશો નહીં શું નથી કરવાનું એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તો કે દર્દીને ધ્રુજારી આંચકાઓ રોકવા જોરથી દબાવવા નહીં દબાણ કરવાનું નથી કારણ કે તેમ કરતા દર્દીને ફ્રેક્ચર થવાની શક્યતા રહે છે હિંસાયેલ જડબાને જોરથી ખોલવાની કોશિશ કરવી નહીં ઘણી વાર તમારી આંગળીઓ પણ કપાઈ જવાની શક્યતા છે ચમચી જેવી સખ્ત વસ્તુઓ મોઢામાં નાખવી નહીં તેમ કરતા દર્દીના દાંત તૂટી જવાની શક્યતા છે ડુંગળી કે ચપ્પલ સુંઘાડવું નહીં કારણ કે આમ પણ વાયનો હુમલો બે થી ત્રણ મિનિટ સુધી જ રહેવાનો છે સામાન્ય રીતે કશું નહીં કરવાથી પણ તે બંધ થવાનો છે વાઈદ એ દવાની સંપૂર્ણપણે કાબુમાં રહે તેવી બીમારી છે વાયના દર્દીએ દવાઓ ડોક્ટર કહે તે રીતે લાંબા સમય સુધી વાયના હુમલા ના આવે તો પણ નિયમિત રીતે લેવી જરૂરી છે વાયમાં દર્દી બીજા લોકો જેવું જ સામાન્ય જીવન જીવી શકે છે ઝેર અને તેની સારવાર જો કોઈ પદાર્થ શરીરમાં અમુક ચોક્કસ માત્રા કરતા વધારે દાખલ થાય તો તેમાંથી તેનાથી શરીરના અવયવોને નુકસાન થાય છે અને તેનાથી દર્દી બેભાન થાય છે કે મૃત્યુ પણ પામે છે તેને ઝેર કહેવાય છે ઝેર શરીરમાં ત્રણ રીતે દાખલ થાય છે જેમ કે મો માટે લેવામાં આવે ઝેરી ગેસ ફેફસા માર્ગ મારફતે શરીરમાં દાખલ થાય અને ઝેર ફેલાવે ઇન્જેક્શન દ્વારા કે ચામડીમાં ઝેરી વસ્તુઓના ડંખ મારફતે જંતુઓ જો ઝેરી જંતુઓના ઝેરી ડંખ મારફતે ઝેરની શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારની અસરો થાય છે જેમાં ઘણા ઝેરની અસર મગજ તથા જ્ઞાન તંતુ ઉપર રક્તવાહિનીઓ ઉપર અને માંસપેશીઓ ઉપર થતી હોય છે મો માટે લીધેલું ઝેર સામાન્ય રીતે આત્મહત્યા કરવા માટે વ્યક્તિ ઝેર પીવે છે ઘણી વાર ભૂલમાંથી પીવાઈ જાય છે કે ઘણી વાર વ્યક્તિને મારવા માટે પણ પીવડાવવામાં આવે છે શું કરશો આ સમયે તો કે પ્રાથમિક સારવાર આપનાર વ્યક્તિ તરીકે આપની જાણમાં આવે કે તરત જ ત્યાં પહોંચી દર્દીની શારીરિક પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરો દર્દીના ધબકારા તથા શ્વાસ બરાબર ચાલે છે કે નહીં તે જુઓ દર્દી ભાનમાં છે કે બેભાન છે તે જુઓ ત્યારબાદ દર્દીને કઈ વસ્તુ મોથી લીધી છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરો ઘણી દર્દીની પથારીની આજુબાજુમાં ચીઠી ખાલી શીશી જંતુ મારવાની દવા મળી આવે તો તેની સાથે રાખીને દવાખાને સાથે લઈ જવી ઘણી વાર તેની ઉપર લખેલી દવાઓ આપવાથી દર્દીને તાત્કાલિક રાહત થઈ શકે છે થઈ જાય છે ઘણી વાર ત્યાંના વાતાવરણમાં પણ દર્દી દર્દીએ ઝેરીલા લીધેલા ઝેરની વાંસ ઉપરથી તેણે શું લીધું હશે તે નક્કી થઈ શકે છે દર્દીને દર્દીને થયેલી ઉલટી કે તેણે વાપરેલા વાસણો સાચવીને રાખવા તેના ઉપરથી પણ દવાની માહિતી મળી શકે તેમ હોય છે દર્દીનું મોં કે જીભ શક્ય હોય તો તપાસો ઘણી વાર જો દર્દીએ તીવ્ર એસિડ કે બેઝ પીધો હોય તો મોની આસપાસ બધું સફેદ થઈ ગયું હોય કે મોઢાની ચામડી બળી ગઈ હોય તેવું પણ જોવા મળે છે ચામડી દ્વારા શરીરમાં દાખલ થતું ઝેર સાપ વીછી ભમરી મધમાખી જેવા જીવજંતુ કે કૂતરી કૂતરું શિયાળ જેવા પ્રાણીના કરડવાથી શરીરમાં ઝેર દાખલ થાય છે સર્પદંશ ભારતમાં જમીન ઉપર જોવા મળતા સાપ માંથી મોટા ભાગના બિનઝેરી હોય છે જયારે સાપ કરડ્યો હોય ત્યારે સાપ સાપ ઝેરી છે કે બિનઝેરી તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો મોટા ભાગે દર્દીને સાપ કરડવાથી તે ખૂબ ગભરાઈ જાય છે જેનાથી વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે પરંતુ ઘણી મોટે ભાગે સાપ છે બિનઝેરી હોય છે બીકના કારણે મનુષ્યનું મૃત્યુ થતું હોય છે શું કરવાનું છે તો કે પ્રાથમિક સારવારના ભાગરૂપે દર્દીને સાંત્વના આપો સાપ ઝેરી છે કે બિનઝેરી છે તે નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરો દર્દીને હલનચલન ન કરવાનું કહો કારણ કે ઘણી વાર હલનચલન કરવાથી ઝેર વધારે ઝડપથી ફેલાય છે લોહી દ્વારા ઝેર શરીરમાં ન ફેલાય તે માટે ડંખના ઉપરના ભાગમાં મજબૂત પાટો કે ઇલાસ્ટિક બેન્ડેજ બાંધવો પણ દર 
दस मिनिटे तेने अर्धी के एक मिनिट मे ढील करव जो बेभान अवस्था आघात घात तथा रक्तस्ताव की सार करी दस दर्द ने तात्कालिक दवाखाने खसेड़ो प्रयत्न करवो सर्पदंश थी सारे मुख्य दवा एंटी स्नेक वेमन से आ दवा जे हॉस्पिटल में हो अगर ध्यान रखू दर्दी ने त्याज लई जवो जो हमें बात करिए गूंगाम श्वास अवरोध तो कि मानव शरीर ने जीवंत राखवा हवा ऑक्सीजन जरूरी है श्वासोश्वास श्वासोश्वास प्रासांतरित प्रमाण दर मिनिटे सोल थी अठार बाड़कों में आ प्रमाण वारे हो जयरे कोई कारणसर आ श्वास ले अवरोध थाय तो शरीर ने पेशीओ ने पूरता प्रमाण में ऑक्सिजन न मेरी क्रिया अटके शुद्धि आए अथवा मृत्यु थी शे श्वास अवरोधवा कारणों पानी में डूबी जवा श्वसन मार्ग में प्रवाही भरा भरावा श्वास लई शिका नहीं हवा मार्ग में झेरी गैसों घेर में निकलते घर में निकलते गैस मोटरों एक्सोस्ट में निकलते धुमाड़ो आप मित्रों श्वसन मार्ग में मा कोई वस्तु भराई जाए दाखला तरीके बनावटी दात भराई जाए नाक ना नाक में कचूड़ो के कोई वस्तु भराई जाए हवा नड़ी पर दबाण आ दाखला तरीके गड़ू दबावा के फाँसो देवा श्वास रूंधाई गूंगाम थवा गूंगाम जवा गला में पेशी पर सोजो आवा को खाण में के भेखड़ नीचे के मकान नीचे दबाई जवा छाती स्नायुओ ने लकवो थीजड़ी आँचका थी के केटलाक झेरी गैसों पर श्वास अवरोधा तो हो श्वास अवरोधा निशानीओ शुरुआत में आँख ने झाँक लगे और नबड़ाई आए श्वास ले घटाड़ो थाय मुश्किल लेवा मुश्किल थी श्वास लेवाय नाड़ी झड़प थी चा थोड़ी बेशुद्धि आए गर्दन की नशो में सोजो आए और गाल तथा होठ भूरा थी जाए आगना तबक्का में होठ नाक कान हाथ पगना आंगला घेरा आसमानी रंगना थी जाए स्वाच्छो श्वास अटकी ने चा अथवा बिलकुल चालतो नहीं बेसुद्धि आए हम जो डूबी जव तो जो फेफसा में पा भराय हो तो चेहरो फूली ने काड़ो जाबली जाबली लगे मोढ़ा में फीण निकलता हो आँखों खूब लाल देखाय जो फेफसा में पा न भराय हो तो चेहरो फीको लगे मोढ़ा में फीण ओछा हो चेहरा स्नायुओ ढीला थे हो शू करने तो दर्दी ने पानी की बहार काढ़ी मोढ़ू गर्दन साफ करने मोढ़ू एक बाजू रहे तीते राखी ने ऊंधा सूड़ाव पेट नीचे चादर के टुवाल घड़ी वाली ने राखी पीठ पर दबाण आप पेट में छाती में शक्य हो बहार निकली जाए भीना कपड़ा काढ़ी गरम ढाबड़ो ओढ़ाड़व जो जरूर पड़े तो कृत्रिम सासो श्वास आपव जो गला रूंधाव एट के चौकिंग घनी बाड़कों में रमतना नाक में कोई वस्तु जती रहे श्वसन मार्ग में अवरोध पैदा थाय जीवलेव बनी सके शू करने तो कि बाड़क ने पगे थी ऊंधू पकड़व पेटू पेट छाती पग उपर रहे रीते राखी पीठ पर धक्को मारो जे गला में फसायेली वस्तु बहार निकली सके मोटी उमर व्यक्तिओ में घनी कृत्रिम दात के बीज वस्तु श्वसन मार्ग में फसाई जाए थे बने व्यक्ति की पाचड़ गोटवाई ने पेटनी उपर बाजुए जोर थी झटाको थी झटका थी दबाण आप फेफसा में एकदम दबाण आवा फसाये वस्तु बहार निकली सके आम थवा फायदो न थाय तो दर्दी ने तात्कालिक होस्पिटल खसेड़व जो झेरू वाय झेरी वायु थी थती गूंगाम हवा करता वजन में हल्का गैस 
जम के कार्बन मोनोक्साइड जे सामान्य रीते मोटर एक्जोस्ट माथी वराल माथता बर्तन थी तथा घर वपराशना कोलसा माथी निकलतो होई छे जहां जेरी गैस होई त्यां जो गैस हल्को होई तो तेवी जगिये नीचे ने वाका वली ने जो तेवी जगिये नीचे वाका वली ने जो जो ये हवा करता वजन मा भारे गैस कार्बन मोनोक्साइड छे सामान्य रीते कोलसा निखानो मा अने गटर मा थी फैलातो होई छे गैस मा के रांधवा अने रोशन माटे ना वपराता साधनो माथी निकलतो होई छे जो गैस हवा करता भारे होई तो सीधा टट्टार जो दर्दी ने तात्काली खुली हवा मा खसेडो जरूर पड़े तो कुत्रिम छासो स्वास्नी क्रिया आप भी चाहिए। कुत्रिम स्वास्थ्य स्वास्थ्य छे एक कई रीते आप हो। तो के जो स्वास्थ्य और रोधनी मात्रा वधारे होए तो दर्दी ने कुत्रिम स्वास्थ्य स्वास्थ्य आप हो जेथी जुदी जुदी पद्धति हो नीचे प्रमाणे छे नीचे ना आपले त्राण पद्धति जम पद्धति वनी चर्चा करीशु। माउथ तो माउथ दर्दी ने सीधो सूड़ा चौकठो बनावटी दांत वगैरह काटी ले वो दर्दीनु माथू ऊंचू उच, करी अने कपाल पाचल धकेलू अने दादीनो भाग ऊंचो करो जेथी स्वसन मार्ग सीधो थाई सारवार आपना रे दर्दीनु मोटु खोली पोते उंडो स्वास्थ्य ले ने दर्दीनु मोटु खोली ते नमा हवा फुकवी आम दर्दी ने हवा बाहर न निकली जाए ते माटे दर्दी नुनाक बंद रखो त्यार बाद दर्दी नुनाक अने मोच छोड़ी दे उजे थी ते नी ते जजानु आपो आप बाहर स्वसन जे ऑक्सीजन से आपो आप बाहर निकली जाए दर्दी ना मोड़ा ऊपर पातलू कपड़ू पन रखी शकाई आक्रिया एक मिनट मा अधार थी सोल थी अधार वार थाए तेरी ते ओगल्स नेल्स नी पद्धती आ पद्धती मा दर्दी ने उंधो सूडावी तेनु माथु तेना हाथ नीचे एक बाजु रहे तेरी ते गोठो उ सारवार आपनारे दर्दी ना माथा नी बाजुए आकरूती मा दर्शाव्या प्रमाने पीठ उपर फेपसाना भागे उपर दबान आपी सकाई तेरी ते बेस्वानु छे पीठ ऊपर दबाना आपको आमावे छे जेथी फैपसा माथी हवा बाहर निकली जाए अने बिजा भाग मा बताविया प्रमाणे दर्दी ने कोणी थी आगल अने ऊपर खेचवा थी पासला मा अवन हलन चलन ना कारणे छाती मा छाती मा पेन ओबू थाई अने बाहर नी हवा फैपसा मा दाखल थाई छे जे आकरु मा देख दर्शा वेलु छे प्रमाणे करवानु छे त्रिजु छे सेफर नीरित दर्दी ने उंधो सूड़ा वो तेना हाथ माथा नीचे ने बाजु मा रखवा माथु एक बाजु ये रखो सारवा रापना रे दर्दी ने एक बाजु ये घुटन भेर बेस वो सारवा रापना रे तेना हाथ दर्दी ने पासलियो ऊपर आवे तेरी ते अने एने कांडा पासे अने हाथ बाहर नी बाजु ये रहे तेरी ते गोठवा शुरुआत में सारवार आपना रे पोता ना शरीर में एक सरकु दबान दर्दी नी पीठ ऊपर आपु जेथी फैपसा माथी हवा बाहर निकल से त्यार बाद धीमे थी पंजार ठीला मुकी ने पोता ना शरीर ने शुरुआत नी स्थिति मालावु तेथी आगल नी क्रिया द्वारा फैपसा मा थेल झग्या ए नवी हवा द्वारा भराशे अने दर्दी ना शरीर आक्रिया एक मिनट में आठ से दस बार थाई तेरी ते करवी जो ये दर्दी ऊपर दबान आपता नीचे नी स्थिति दर्दी ऊपर दबान आपता ते नी स्थिति वजन 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 नू अने सारवा रापना ना वजन नू ध्यान रखो जरूरी छे बड़वा अने दाजवाती थती इजाओ सामान्य भाषाओं में आप बने वच्चे बहुत अफवात नहीं पर गर्मी थी थाई छे जे मा जेवा के वाराल नू पाणी वराल गरम तेल के डामर ना सलग वाब मा आवा थी थाई संपर्क मा आवा थी थाई छे जारे बढ़वा नू बन्ने आग ना भड़का थी गरम तपा वेला धातु ना टुकडा थी के सूर्य ना तड़का थी थाई छे वीजली ना करण थी के वीजली पड़वा थी घसारा थी फरता चक्कर के तारना दोरडाना संपर्क मावा थी बड़ी जवाई छे 
जलन खनिज गैस के रासायणिक पदार्थों जेवा के एसिड के क्षारों थी पर बड़ी जवाई छे बड़वा अने दाजवानी असर लगभग एक सर की हुई छे चांबड़ी लाल थाई छे अने फुल्ली उठे छे चांबड़ी ना कोशो नाश पामे छे अने खूब पीड़ा थाई छे बड़वानी मात्रा ने त्राण प्रकार मा विभाजित कराई छे प्रथम मात्रा मा फ्रस्ट डिग्री बने लेके चांबड़ी ना उपला पढ़ने इजाद थाई छे जेथी चांबड़ी लाल थाई छे अने खूब पीड़ा थाई छे बीजी मात्रा मा सेकंड डिग्री बने लेके चांबड़ी ऊपर फुल्ला उपसी आवे छे अने दर्दी ने खूब पीड़ा थाई छे तीजी मात्रा मा लेके थर्ड डिग्री मा बने चांबड़ी सहित नीचे नी मास पेशी ओनी च बढ़ता हुआ थी व्यक्ति ने ओछी पीड़ा थाई छे वधारे जे वधारे जोखमी छे जो दर्दी नी चाबड़ी नो एक तुर्कियाँ तथा वधारे भाग बड़ी गयो होए तो जोखम वधी जाई छे अने नाना बाल को मातो ओछी इजा पन जोखमी बनी जके छे जारे कोई मानस ना कपड़ा सड़गी उठे त्यारे काम कामलो के धाबलो जेवी वस्तु लाई एनी आसपास विटाली देवी तेने जमीन ऊपर चत्तो सूडावी देवो अने आम करीने बढ़तु बुझावी देव। जो कोई मानस ना पोता ना कपड़ा सलगी उठिया होए तो तेने जमीन पर सुई जाई गोल गोल आलोटु अने नजिक मा कोई क... नजिक मा कोई कपड़ा के पानी द्वारा आग बुझावानो प्रयत्नो करवो नहीं। बरोबर छे कोई पन कारणे बाहर खुली हवा में घसी जाऊँ नहीं, तेम करवाती बाहर नहीं हवा मानो वधारे ऑक्सीजन मलवाती आग फैलावानी सकेता वधी जाए छे। हवे दाजी अथवा तो बड़ी गैल व्यक्ति नहीं प्राथमिक सार्वार के लिए तैयार हुई, तो के जरूर न होए तो दाजेला भागने अड़दू नहीं, जरूरी होए तो हाथ धोइने स्वच्छ करेने अड� तो ज हाथ धोए ने स्वच्छ रीते अड़वू, बड़ेला कपड़ा शरीर ने चौंटी गैला कपड़ा काटवा नहीं, पौंड कपड़ा सड़कता होए, तो ते ने ओल वानीज तजवीज करवी। दाजेला भाग ऊपर ठंडू पानी रेडवू, जेना थी दर्द ओचु थाई छे अने चांबड़ी नी ऊपर नी गर्मी अंदर ना अव्ययों ने वधू नुकसान करती अटके छ दाजिया ऊपर धूल नाखवी नहीं, दाजेलो भाग ऊपर रहे तेरी ते वधु हलन चलन न था ही तेरी ते सूड़ावा आघात नहीं सारवार करवी, हॉस्पिटले खसेड़वानी व्यवस्था करवी, जो रासायनिक पदार्थ ही बढ़वानो बनियो होए, तो बड़ी गैला भाग ऊपर छुट्टी पानी रेड हु। विजलिनो करंट विद्युत प्रवाह शरीर माती पसार थाई तो करंट लागे छे व्यक्ति ने जोरदार धक्को लागे छे विजली करंट थी व्यक्ति दाजी जाय छे तद उपरांत तेना तेना थी श्वसन तंत्र ने हृदय नी क्रियाओ पण ऊपर पण असर थाई छे घणी वार तो श्वास तथा हृदय बंद पण पड़ी जाता होई छे शु करशो तो के मुख्य स्विच बंद करिए ने विद्युत प्रवाह ने तरह अटकावानों छे दर्दी ने विद्युत प्रवाह थी दूर करवा माटे विद्युत नी अहवावक वस्तुओं के लाकड़ा नी वस्तुओं को उपयोग करवानों छे दर्दी ने आरामदायक परिस्थिति में आगो ठहो स्वास बाहर ना चाल तो होए तो कुछ रिम सासों स्वास आपो आघात नी सारवार करवी दाजिला � जो विजली नो करंट लागे तो आटलु खास ध्यान रखवानू छे इलेक्ट्रिक काम करती वक्ते विजली अवहक वस्तु ऊपर जुबा रहे हूँ बंद अथवा तो अगर आउट मकान नी मेन स्विच बंद करवी जान कार व्यक्ति पासे जिलेक्ट्रिक नो काम करावू लाकड़ा जेवी अवहक वस्तु वडे शार्क लागनार ने खसेड वो बरोबर छे जेने सोक लाइगो होए ने खसेड वानो होए तो लाकड़ा जेवी अवहक वस्तु नो उपयोग करीने जेने खसेड वानो छे अन्य मामित्रो आँख नहीं जा आँख मां कहीं पड़ी हुई तो के आँख ना आजी बाजू ना कहीं भागी हुई तो ते माटे शू कर शो तो के घड़ी बार आँख लाल थाई जाई चे के पानी वड़े के चेप थाई हो हुई तो ते वो बने चे शू कर शो तो के आँख ने 
ચોળવી નહીં આંખમાં કણું કે કચરો પડ્યો હોય તો દર્દીને સુવડાવી આંખના પોપચા ઉપર નીચે ખેંચી આંખોને સ્વચ્છ પાણી વડે સાફ કરવી ઘણી વાર ભીનું કે રૂ કે સ્વચ્છ રૂમાલ પોપચા નીચે ફેરવવાથી કે પાણીની છાલક મારવાથી પણ ફાયદો થાય છે આંખમાં રસાયણ જેવી જલંધ વસ્તુ પડતી હો પડે તો તુરંત જ વારંવાર પાણીથી સાફ કરવાથી ફાયદો થાય છે જો વધારે વાગ્યું હોય લોહી નીકળતું હોય આંખનો કોઈ ભાગ બહાર આવી ગયો હોય તો ઘા ઉપર ડ્રેસિંગ મૂકીને દર્દીને આંખની હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ હવે આવે છે કૂતરું કરડવું ઘણી વાર હડકાયું કૂતરું કરડવાથી હડકવા નામનો રોગ થાય છે જે વ્યક્તિ માટે જોખમી છે આથી કૂતરું કરડે તો કૂતરાને માર મારી નાખવું નહીં પરંતુ તેનું ધ્યાન રાખવું બધા જ કૂતરાને હડકવા હોતો નથી શું કરશો તો કે બધા જ કૂતરાને ગંભીર ગંભીર ગણીને જ સારવાર કરવી કારણ કે એકવાર હડકવા થાય તો તેની દવા મુશ્કેલ હોય છે ગાની આજુબાજુથી કૂતરાની લાલને સાફ કરી નાખો ઘાને ખૂબ પાણી અને સાબુથી સાફ કરી નાખો ઘાને સ્વચ્છ ડ્રેસિંગ વડે ઢાંકી દો અને દર્દીને હોસ્પિટલ ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ ઝાડા ઉલટી ઘણી વાર અશુદ્ધ પાણી કે ખાવામાં કંઈક આવી જાય તો ઝાડા ઉલટી થાય છે નાના બાળકોમાં તકલીફ ઘણી વાર જીવલેણ પણ બને છે ઝાડા ઉલટીમાં શરીરમાંથી પાણીનું પ્રવાહી ઓછું થતું હોય થઈ જાય છે જેથી ડ્રીહાઇડ્રેશન થઈ જાય છે બાળકને ઓ આર થ્રી એટલે કે ઓરલ રીહાઇડ્રેશન સોલ્યુશનનું દ્રાવણ ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે જે બજારમાં અથવા તો પ્રાથમિક સારવાર કેન્દ્રોમાં મળે છે અથવા તો એક ગ્લાસ પાણીમાં બે ચમચી ખાંડ અને ચમચી મીઠું નાખીને બનાવી શકાય છે અને બાળકને કે દર્દીને તે પ્રવાહી જ આપવું જોઈએ શરીરમાંથી જેટલું પ્રવાહી ઓછું થતું હોય તેટલું પ્રવાહી ઉમેરતું જવું જોઈએ દર્દીને હોસ્પિટલ ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ હવે આવે છે તાવ આવવો દર્દીને ઘણી વાર ખૂબ તાવ આવતો હોય તો પેરાસિટામોલ નામની દવા જો રિએક્શન ન આવતું હોય તો આપી શકાય છે તાવ આવવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે આથી ડોક્ટરને બતાવી તેની યોગ્ય સારવાર કરાવી જોઈએ પ્રાથમિક સારવાર રૂપે શરીરના ઉપર ઠંડા પાણીના પોતા મૂકવા જેથી તાવના કારણે શરીરના બીજા ભાગનો જેના બીજા ભાગોને જે જેવા કે મગજને નુકસાન થતું અટકાવી શકાય મિત્રો આવા જ વિડીયો જોવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલની સાથે તમે હંમેશને માટે જોડાયેલા રહો એટલે તે આપણી યુટ્યુબ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો વિડીયો ગયો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો તેમજ મિત્રો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે તેમાં જરૂરથી તમે જોઈન થઈ જાઓ જ્યાં તમને મેથ્સ રીઝનિંગ ઇંગ્લિશ જનરલ નોલેજનું તેમજ કોમ્પ્યુટરનું પીડીએફ સ્વરૂપનું મટીરિયલ ફ્રીમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અથવા તો તમે સા સ્માર્ટ ઓનલાઈન પ્રિપરેશન નામ સર્ચ કરશો ટેલિગ્રામમાં એટલે તમને આસાનીથી મળી જશે આપણા સિમ્બોલવાળી ચેનલ અને આપણા સિમ્બોલવાળું ગ્રુપ